இன்னைக்கு நான் நம்முடைய சேனல்ல வந்து கிச்சன்ல நம்ம ரொம்ப பயன்படுத்துற ஒரு கேஜெட் பத்தி இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கிச்சனுக்கு நம்ம குக்கிங்க்குலாம் அத பத்தி ஒரு வீடியோ அன்பாக்சிங் வீடியோ போட போறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இது வந்து நான் அமேசான்ல வந்து ஆர்டர் பண்ணேன் பாக்ஸ ஓபன் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நல்ல சீல்டு பேக்கேஜா இருக்கு நல்ல அது அது வந்து டேமேஜ் ஆகாதபடி நல்ல கவர் பண்ணி அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இதான் நான் வாங்கினது பிஜியன் ஹேண்டி மினி சாப்பர் வெஜிடபிள் கட்டர் இது வந்து முன்னெல்லாம் ஒரு நீட்டமாக ஒரு க்ரீன் கலர் உள்ள வெஜிடபிள் சாப்பர் வச்சுருந்தோம் அதை விட இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு நான் இது வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை பண்ணிட்டு என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துருவேன் இப்போ அடுத்தது ஒன்று அன்பாக்சிங்காக வாங்கியிருக்கேன் பிஜியன் ஹேண்டி மினி சாப்பர் பார்க்கலாம் இதோட விலை வந்து ஃபோர் நைன்டி நைன் போட்டிருந்தாங்க பட் சைடில் கொடுத்தது வந்து டூ ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்தாங்க டூ ஃபிஃப்டி தான் அதோட விலை இதோட லிங்க்கு வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வாரண்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஃபோ ஒன் ஃபோர்த்து நம்ம வந்து அதை வெஜிடபிளோ இது உள்ளே போட்டு நம்ம சாப் பண்ணும்போது ஒன் ஃபோர்த் அதுக்கு நம்ம ஃபில் பண்ணி நம்ம சாப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிளேடு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஃபுட் கிரேடட் பிளாஸ்டிக் தான் நல்ல பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணலாம் அந்த விஜயன் லோகோ கூட அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஷார்ப்பான பிளேடு இருக்கு அதில் வந்து த்ரீ பிளேடு இருக்கு பிளேட்ல வந்து த்ரீ இது இருக்கு த்ரீ இது இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளுக்கு வெஜிடபிளாக நல்லா நல்லா எல்லா இடமும் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இது யூஸ்ஃபுல் ஆகும் இது ஃபோர் கிரேடட் பிளாஸ்டிக் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இதுதான் அது பவுலு கீழே நம்ம அது ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ரப்பர் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கீழே வச்சுக்கிறதுக்கு நடுவில் ஒரு நாப் இருக்குது இது அதோடைய லிட்டு மூடி இதிலே நாப் இருக்குது இந்த நாப் வந்து இந்த இதில் வந்து ஃபிட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து அதை சாப் பண்ணுது இது வந்து யோயோ மெக்கானிசத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரோப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து யோயோ மெக்கானிசம் இந்த மூடி கூட கொஞ்சம் நல்ல தின்னா இருக்கு இது வந்து நம்ம இப்ப எப்படி யூஸ் பண்ண இது வந்து பிளேடு வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேடு தான் வந்து நல்ல ஒர்க் ஆகும் பட் வந்து ஸ்பேர்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்கல ஸோ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து இதை வச்சு நம்ம எப்படி வெஜிடபிள்லாம் கட் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ வந்து நான் அந்த வெங்காயத்தை நான் வெட்டி காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பிளேடை நீங்க உள்ள வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம வெங்காயத்தை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பெருசா கட் பண்ணி போடுங்க போட்டாச்சு இந்த நாப் வந்து இந்த இதில் வந்து லாக் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்க பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லாக் ஆகிரும் லாக் ஆகிற சத்தம் கேட்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம மேலே லைட்டாக ஒரு இது ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு ஓரளவு மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் திருப்பி இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் பொடிசாக வேணும் இந்த மாதிரி ஊத்தாப்பம் போடுறதுக்கு மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரினா கூட ஒரு ரெண்டு தடவை தான் நீங்கள் வந்து இதை லைட்டாக அப்படி எடுத்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்ல பொடிசாக கட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் அந்த முட்டைக்கோசை நான் கட் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி வெட்டி போட்டுக்காங்க அந்த முட்டைக்கோசு வந்து முட்டைக்கோஸ் மஞ்சூரியன் நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு ரெசிபியில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது முட்டைக்கோஸ் மஞ்சூரியன் முட்டைக்கோஸ் பொரியலுக்கெலாம் இது வந்து நல்லா ஈஸியாக பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி லாக் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ரொம்ப நம்ம எழுத்த வேண்டியது ஆகிட்டோம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பொரியலுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி இன்னும் கொண்டா உங்களுக்கு மெலிசா வேணும்னா பாருங்கள் நல்லா மெல்லிசாக கட் பண்ணியிருக்கு அடுத்து தக்காளியை நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம் 
தக்காளியில் நம்ம வந்து சிக்கன் கிரேவி இந்த மாதிரி பன்னீர் கிரேவி எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் மெல்லிசாக பொடிசாக இருந்தால் வந்து ஈஸியாக வந்து அது மேஸ் ஆகிரும் இது வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு பயனாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு நல்லா பயனாக மேஷ் ஆகிடுது கட் பண்ணிடுது பாருங்கள் உங்களுக்கு மெல்லி கொஞ்சம் ஓரளவு பீஸாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதை விட நம்மளுக்கு பயனாக வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு தடவை இதை வந்து நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்தா நல்லா பாருங்க நல்லா கட் பண்ணியிருக்கு அடுத்து வந்து நான் பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகா ஒன்றா சேர்த்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது கிரேவி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்க்காமல் நம்ம வந்து க்ரீன் சில்லி போட்டு நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ரொம்ப ந நல்லதுன்னு கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய ரெசிபியில் அந்த மாதிரிக்கு இதை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அன்றைக்கி நம்ம எந்த இதுக்கும் நம்ம இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக அப்படி கீறி போட்டுக்கோங்க ஜிஞ்சர் போடுறேன் இந்த மாதிரி மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்குலாம் நம்ம வெறும் கார்லிக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பையனாக சாப் பண்ணி போடுவோம் அந்த மாதிரிக்கெலாம் நீங்கள் வந்து வெறும் கார்லிக்கை கூட இதில் ஆட் பண்ணி பையனாக சாப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது லாக் பண்ணியாச்சு பாருங்க இன்னும் கூட உங்களுக்கு மெலிசாக வேணும்னா இன்னும் கூட மெலிசா வேணா இன்னும் கூட கொஞ்சம் நம்ம இப்போ அது வந்து அந்த ரோப்பர் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம இழுத்த அன்னைக்கு வந்து லாக் பண்ணிட்டு இந்த பாருங்க எவ்வளோ பையனாக சாப் பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து ரெசிபி எதாவது பண்ணும்போது இந்த க்ரீன் சில்லிலாம் சின்ன பசங்கள் வாயில் கூட அது கடிபடாது இதை வச்சு வந்து நம்ம கச்சோரி பண்ணலாம் ஆலு பரோட்டா பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கார்லிக் ஜிஞ்சர் நம்ம பொடிசாக கட் பண்ணி போடுறதுக்குலாம் இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி நம்ம போடும்போது அது வாயில் கடியும் படாது ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி கொத்தமல்லி எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட் கட் பண்ணிக்கலாம் குக்கும்பர் கட் பண்ணிக்கலாம் சலாடு பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் நம்ம கேக் பண்ணுறக்கு நட்ஸ் பாதாம் காஜு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி போடுவோம்ல அதுக்கு கூட இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் வேர்க்கடலை நம்ம சில சலாடுக்கெலாம் நம்ம க்ரஷ் பண்ணி போடுவோம் அதே மாதிரி சாபுதானா வடை ஜவர்சி வடை பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து நம்ம அதை க்ரஷ் பண்ணி போடுவோம் அந்த மாதிரி இதுக்கு இதை இதை வந்து நம்ம வந்து மிக்சியில் க்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு போல் இதில் போட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை இழுத்தா வந்து நல்லா க்ரஷ் ஆகிடுது அதுக்கு யூஸ் ஆகும் உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணலாம் கேப்சிகம் கட் பண்ணலாம் என்ன வெஜிடபிள் இருக்கோ ரொம்ப ஹார்டாக கேரட் கட் பண்ணலாம் பட் கேரட் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிறதுனால கூட ரெண்டு தடவை கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து இதை நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம இழுக்கணும் கேரட் கட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இந்த லாக் வந்து கரெக்டாக இதில் லாக் ஆக தான் பார்த்து இதில் வந்து நல்லா இந்த ஒரு ஹூக் மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து இப்படி லாக் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிளேடு வந்து உடையாமல் இருக்கும் இந்த பிளேடு வந்து ஸ்பேர் கொடுக்கல ஒரு பிளேடு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை டிஷ் வாஷர் இருந்தோ அதில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே நீங்களாகவே அதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறது நம்ம என்ன கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் இந்த மினி வெஜிடபிள் சாப்பர் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து இது லேடிஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒர்க்கிங் விமன் காலையில் நம்ம குக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் டக் டக்குன்னு நம்ம வந்து ஈஸி சாப் பண்ணிடுது பிளஸ் வந்து நம்ம இதை சாப் பண்ணும்போது அது தண்ணியில் இப்போ நான் ஆனியன்லாம் வெட்டால் தண்ணி வரும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இல்லை ஜூஸியெல்லாம் வெளியே வரல டொமேட்டோ கூட அதே மாதிரி வரல அது அப்படியே உள்ளே இருக்கு அந்த ஜூஸ்லாம் அந்த மாதிரி கட் ஆகுது இந்த லிங்க் உங்களுக்கு வேணால் நான் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி வாங்க பார்த்து நீங்கள் வாங்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சொல்லுங்கள் நாளைக்கு அடுத்த ஒரு வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்றில் தான் உங்கள் ஜெயா ஜஸ்டின்